Դեղարն ընդհարաջ տոնը հայկական եկեղեցին նշում է պետրվարի 14-ին։ Այդ որը տիրոչին ընդհարաջ գնալու ասո սերն ու որդնություն ընդունելու հոգևոր խորուրդն ունի։ Բարյոր, տեղարն ընդհարաջի երեկույան պատարակից հետո սկսում է ծիսական � հայկական գրետը բոլոր տոնական սեղաններին մատուցվում է կլոր գաթա։ Այսօր հենց դրանով էլ գզբաղվենք, պատրաստելու ենք տոնական կլոր գաթա։ Սկսենք թտխմորից։ Հարկավոր է գոլ ջրի մեջ, լսնել շակ հարավաս, և հանգիս թողում նրան։ Հմորի ջրիկ մասի համար հարկավոր է կաթը և կաթի սերուցքը գոլացնել։ Անմիջապես ձուն էլ կհանենք։ Կաթի և սերուցքի զանգվածը հարկավոր ընդհամենը գոլասնեն, որով հետև եթե թտխմորը լծնենք տակ միջավայր, այն կգործնի իր հատկությունը։ Հենց սկսեց գոլոշի բարձանալ, որև են այն արդեն պատրաստը։ Եսեք ինչ լավ բարձացել է թտխմորը հասունացել է։ Գոլ կատի մեջ լստում ենք հասունացած թտխմորը, մեղ էր։ Իդեպ մեղրներ տակ միջավայրում կործնում է իր ոգտակար հատկությունները։ Այսինքն պետք է մեր ավել հասնել գոլ միջակայի ոչ թե տանք։ Սրանք ավել հասնենք նաև հալեցրած կարակ։ Եվ համար այնք խմորի ջրիկ մասը պատրաստ։ Սա կող գդնենք, խմորի մեջ ոգտագործելու եմ նաև ծում։ Հարկավոր է այն հարել։ Նջարդում ենք սի էլի ամանի մեջ և հարում այն։ Կարել է հենց այս պահին ու մեկ պտխոնց աղլեցնել։ Հայլուս հետո ձվինք ավելացնենք թոքրիկ կացայի մեջ եղաց լուծ ույթեմ։ Եվ սրանով կիեզրապակ ենք խմորի ժրիկ մասը, կանցնենք արդեն չորին։ Իսկ խմորի չոր բաղադիշներն են ալուրը։ Եվ կրկին աղ հոգր։ Եվ 
մաղելուց հետո խմորը շաղախում ենք սիելի ամանում մեջ, հետոք տեղափոխ ենք սեղանի և արդեն կղումց ենք։ Որպիսի խմորը սեղանին և ձերքերին չկպչի, ալերոտում ենք և սեղանը և ձերքերը։ թե ջրիկ է կարել է ալյուր ավելացնել։ Թտխմորով խմորման հետևանքով ացխացնի երկոքսիդ է առաջանում։ Այս գազը բխպջակներ է առաջասնում, որը հետևանքով խմորը թեթև է ստացվում։ Խմորը հումցելուց � Սացքում ենք պարտադի։ Եվ դնում 50 աստիճան տակացված ջերոցը, մինչև ծավալը երկու անգամ ավելանը, որից հետո արդեն կհանենք։ Մինչ խմորը հասունանում է, կպատվաստենք միջուկը, այսինքն խորիզը։ Ես երբ փոքր էի տատիկս գատ հայր պատրաստում շատ է սիրում թրցնել խորիզից։ Կարսում բոլոր փոքրիք տերն են սիրում խորիզ թրցնել գատ հապատրաստել ունթացքում, այն շատ համեր է, անգամ ում վիճակում։ Ալուր Ավելացնում ենք վանելին, համեմում ենք կոնյակով, պատկիրասնում ենք խորիզին կոնյակի բույր ենք տալիս։ Ձերկը սկտրջամ կոնյակով, այլ ասել ձերկերը սկտրջամ։ Եվ կհամեմ են, որ գնդեր չէ առաջանա, դա արեցի, որ գնդեր չէ առաջանա, որից հետո կիչ-կիչ ավելացնում ենք հալեցրած կարակ և հումցում ենք, այո, խորիզնել են հումցում։ Հալեցրած կարակի չապը, ասեմ ինչպես ենք բորոշում։ Երբ խորիզը սեղմում ենք բրումսքի մեջ, պետք է ձևը պայի։ Ուրեմ են արդեն պատրաստը, ուրեմ են բավական է իյուղը։ Որից հետո պրշուր ենք ստանում Այսքան խմորից կպատրաստեմ երկու գատը։ Կիս ենք այն։ Սեղանին թեթև ալույ լծնենք, ձերքեր էլ ալրատենք, որ չկպչի և խմորը բացենք։ Հմորը բացում ենք ձերքերով, մեջ տեղի մասում ավելի հաստենք թողնում, ես վերը ավելի բարակ։ Բացատրեն ինչում, որոտև վերջում խորիզը դնելուց հետո հավակելու ենք, որ վերևի և ներքևի շերտը հավասար լինի և հ Ա 
այս պային հարկավոր է արդեն հանել յուղա թուղտեմ։ Որատեք եզրեր ամրասնելուց հետոն շրջելու ենք յուղա թղթի վրա։ Հավակելուց հետա։ Վերևի մասում ամրացնում ենք այն։ Ալյուրեքի չեիք։ Նիցրել, խմորը կպել է, այս ոչ ինչ։ Եվ բրոնցքի հոգնությամ, զգուշոր է են, Հորիզը հավասար տարացելով հարթեցնում ենք։ Գատան թխելիս ջերոցը և տապակները պետք է տակ լինեն։ Այնպես որ հիմա կզբաղվեմ հենց դրանով։ ջերոցի միասնում ենք հարյուր իննսում աստիճան։ երկու գատ հենք պատրաստում, երկի տապակնել եմ, թող տաքանան։ Մինչ ձևավորվում եմ երկրորդ գատան, այս մեկը թողնում ենք հանգստանը, բրան սրպիչ պրում։ Հողնենք թո սայլ հանգստանը։ Հատաների վրա կսելու եմ դեղնուցի և կատի խարնուրդ, որպսի կարմրաթուր ստացվի։ Դեղնուցին կատ ենք ավել ասնում, որ չայրվի։ բայց նախկան դեղնուցի և կարթի խարմուրդը կսել է, ձևավոր ենք։ Կայլ է ձևավորել ամնատարբեր ձևերով։ Ամեն մեկը իր ճաշակով։ Ես կանեմ պատարակ հաղով, երպես ծակոտիկ ներ կանեմ վրան։ Հետո այսպես։ Եվ եզրերը չմ կտենք։ Սա էլ կսենք և կմնա ուղարկել ջերոցը։ ջերոցը արդեն տակացել է հարյուր իննսում աստիճան։ Ապակներ ներ են տակ։ Հարյուր ինսուն աստիճան ջերոցում, գաթաները տխում ենք 30-35 գրովեր, որից հետոր վրանք կսենք մեղրի և կարակի խարնուրդ, այդպես գաթան պայլ ունես տացվում։ Մեղրի և կարակի խարնուրդը կսելուց հետո, գաթան եվ ես երկուր ոպ են կպահենք ժերոցում և կարել է ըմբոշխնել։ Կլոր գաթա, գոլ ջրի մեջ շակարավաս և 
չոր թտխմոր լուծել, թողնել հասունանա, սերուցք և կատ կոլացնել, հասունացած թտխմոր մեղր, հալեցրած կարակավելացնել, մեկ ձուն մեկ երկու պտխունց աղի հետ հարել, խարնել ջրիկ զանգվածի հետ, ապա ալուր մի քիչ էլ ահմաղել, խմոր շաղախել, թեթևակի հունցել, հարկավորը ձերքերին չգպչող պապուկ խմոր ստանալ, ծացկել, թողնել տակ տեղում ծավալը կրգնապատքվի, խորիզի համար ալուր մաղել, շակարավաս, վանի լին ավելացնել, խարնել համեմել կոնյակով, կի� մեջ տեղում դնել խորիզի զանգվածի կեսը, խմուրի եզրերը մոտեցնել, հավակել ամրացնել, շրջել այդ մասով յուղատղթի վրա, ապա ձերքով հավասար կարկանդակի վերացել։ Կատանների վրա սրպիչ պրել թողնել տաս տաս Սակ ժերոցում գատաներ է եպել 30-35 ռոպ է, որից հետո բրանկարակի ու մեղրի խարն ուրդ կսել, թողնել ժերոցում եվս երկու ռոպ է։ Դիարն թարաչի տոնին սեղանին մատուցում են ծորենով, ձավարով և պոխինդով կերակուրներ։ Այժմ պատրաստենք խաշիլ, խաշիլը պատրաստում է, խոշոր աղացած պոխինդով և մանր աղացած պոխինդով։ Պոխինդ ռժողորդական պոխինձն է, ուղեքի ճիշտը պոխինդն է, խոշոր աղացած պոխինդը հարկավոր է խաշել, սարը Չորս անգամ ավելի շատ սարը ջուր ենք ավել ասնում։ Եվ եպում։ Սրա մեջ լեցրեցի է, որ չապը պահեմ։ Միչին գրակի վրա խարնելով հասնում ենք երման աստիճանի։ Հենց սկսեց երալ, գրակի իչեցնում ենք և մարմանդ գրակի վրա պարբերաբար խարնելով եպում ենք այնքան միջև պապկի, այդ ընթացքում պատրաստենք սոխերացը, պոխինդի հետ սոխերաց ենք մատուցելու, սոխերացը կանենք կարակով Մորանակ հարկավոր է այն պարբերաբար խարնել։ Այսքան փոխինդին կվերստեմ երկու գլուխ սող։ Սողը կտրատելու պարտադիր ձևը նկատի ունեմ, պարտադիր պայման չկա։ Կտրատեք իշպես գուզակի ես, կտրատեմ պետրա ձև։ Մորանակ խարնել այլապես կգտնի։ Հենց սոխը պապկեց կավելացնեմ կարակ։ Հա 
վերջում կարակ հավելի ասում եմ, մեկ թե համեմունք, երբ նոր հալվում է կարակը, այն շատ համեղ, շատ համեղ, ես սոխին կաղորդի իր, այդ շատ համեղությունը, թոխին ձեր արդեն պապ կել եմ, հենց այս պահին համեմում ենք աղով, Եվ ավելացնում մանր աղացած փոխին դեղ։ Մանր աղացած փոխին դեղ ավելացնելուց հետո լավ խարնում ենք, գնդերը կանդում ենք։ Եվ եպում ենք այնքան միջև սկսի հրաբխի նման կրակել։ Որից հետո եվս երկու Այստեղ հարկավոր է լավ առակ խարնել, անգամ կարել եմ հարիչը գործի դնել։ Այսպես հավել է հեշտան։ Ահա և հրաբուխը տեսեք կրակում զգուշ երակ։ Սողնել համ եմ ենք, աղով, կարմիր կաղցր պղպեղով, եվ ասի երկրոպ է, եվ առթեն պատրաստ է։ Արդեն պատրաստ է։ Եվ այստեղ կարևորը կավե ամանն է։ Անդրում ենք կավե աման, լծնում ենք կալի արդեր ասել խաշիլը։ մեջ տեղ իմ ասում, փոսիք ենք անում, գտարլով։ Եվ լծնում սորխարացը։ Այն հիմա մի փոքր կսար չէ և կպնդանա։ Եվ պարտադիր պայմանը համենված մացում։ Կամ թան, ես կվերստեմ մացում այսուր։ Սումը համեմում ենք ընդհամենը աղով։ Ինդրանապես խաշիլ է մատությում են չորաթանով։ Հաշիլի տարբեր տեսակներ կան։ Կարել է նաև կաղցր տարբերակա անել։ Կաղցր աստում են դոշաբով, շակարավազով։ Այլ է ընբոշխնել։ Հաշիլ, խոշոր աղացած փոխինդի կարակի ծավալով սարը ջուրջ լեցնել, դնել կրակին եպ էր միջև փոխինդը պապքի։ Կարակով սոխերածանել աղ կարմիր պխպեղավելացնել։ Հաշիլին աղանել, մաներ Հաշիլ է լծնել մատուցվող ամանի մեջ, մեջ տեղում թեթևակի փոսանել, սոխ է ռազդնել, իսկ չորս բոլորը աղով համենված մածում լծնել։ Հնում տրնդեզի կրակի մոխիր է, ծանում էին դաշտերում և հավատում էին, որ հողը դրա� 